Pentru că există un judecător care este mult mai stricat decât toți oamenii pe care îi eliberează el. So what is put forward by the Apostle Paul in Romans 3 is this. Așa că Apostolul Pavel în Romani, capitolul 3, lucrul pe care vrea să-l comunice este acesta. How can God be just? Cum poate Dumnezeu să fie drept? And forgive the wicked. Și să ierte pe cel nelegiuit. Because if he forgives the wicked. Pentru că dacă ajunge să ierte pe cel nelegiuit. He's no longer just. El nu mai este drept. As it says in Psalm, in the book of Proverbs, 17:15. Așa cum ni se spune în Proverbe 17 cu 15. He who justifies the wicked is an abomination to God. El cel care îl iartă pe cel nelegiuit este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. So if God justifies the wicked, așa că Dumnezeu consideră neprihănit cumva pe cel nelegiuit. And that's us. Adică noi, he becomes an abomination. El devine o urăciune. How can the problem be solved? Cum poate problema aceasta să fie rezolvată? The word is propitiation. Cuvântul este ispășire. It is a sacrifice given. Este o o o jertfă oferită. That satisfies divine justice. Care satisface dorința de dreptate divină. And makes it possible for a just God to forgive wicked men. Și face posibil ca un Dumnezeu drept să poată ierta oameni nelegiuiți. And still be just. Și în același timp să fie drept. And that's what God did in Christ. Și asta a făcut Dumnezeu în Hristos. God became a man. Dumnezeu a devenit om. And he walked on this earth as the God man and lived a perfect life. A umblat pe acest pământ ca om Dumnezeu și a trăit o viață perfectă. And then according to the predetermined plan of God, he went to the cross. Și apoi, în conformitate cu planul hotărât dinainte al lui Dumnezeu, a mers la cruce. On the cross he bore our sin. Pe cruce el a purtat păcatul nostru. What does it say in 1 Corinthians? Ce mi se spune în 2 Corinteni? He who knew no sin became sin. Cel care n-a cunoscut păcat a devenit păcat. He became the serpent lifted up in the wilderness. A devenit șarpele care a fost ridicat în pustie. He became the abomination. A devenit urăciunea. He became the curse. A devenit blestemul. Remember what I said? Vă aduceți aminte ce v-am spus? Cursed is every man who does not abide by all the things written in the book of the law. Blestemat este omul care nu rămâne și nu urmează toate lucrurile care sunt scrise în lege. But the following two verses say, but Christ redeemed us from the curse because He came, became a curse. Dar mi se spune în următoarele două versete că Dumnezeu, Iisus Hristos, ne poate descumpăra de blestem din cauza că El a devenit blestem. I've heard preachers say that God turned away from His Son on the cross because He couldn't bear to see Him suffer. Am auzit predicatori care spun că Dumnezeu nu s-a mai uitat la cruce pentru că nu putea să sufere modul în care suferea Iisus Hristos. That's not true. Dar lucrul acesta nu este adevărat. Jesus said that God had forsook him. Jesus Hristos ni se spune că Dumnezeu l-a părăsit. And in Hebrew, in Psalms 22, the word means to forsake or abandon. Și în Psalm ni se spune că l-a părăsit sau l-a abandonat. The Father forsook him on that tree. Tatăl l-a abandonat pe acel lemn. You have sinned. Ai păcătuit. You deserve to die outside of the presence and favor of God. Many samoi înaintea, în afara lui Dumnezeu. Someone had to die in your place. Cineva a trebuit să moară în locul tău. Outside of the favor and presence of God. În afara prezenței lui Dumnezeu. Christ stood in your place. Hristos s-a luat locul. And the Father was sucking. Și Tatăl l-a părăsit. And then, apoi, Remember Jesus in the garden? Aduceți-vă aminte de Iisus Hristos în grădină? Take this cup back from me. Ia paharul acesta de la mine. Three times he prayed that. De trei ori s-a rugat. I have heard preachers say, yes, Jesus was, you know, fearing the nails and the crucifixion. Am auzit predicatori care spuneau, oh, lui Iisus Hristos era frică de moarte și de cuiele care urmau să fie bătute. No. No. Let me give, let me just point something out to you for a moment. Să scot ceva în evidență pentru câteva momente. After Jesus ascended up into heaven, după ce Iisus Hristos a înălțat la cer, since that time, countless followers of His have been crucified. Din acel moment, nenumărați creștini au fost uciși. Most of them were crucified upside down. Cei mai mulți dintre ei au fost răstigniți cu capul în jos. And covered in tar, au fost acoperiți cu smoală. Covered in tar and lit on fire while they were alive. Și s-a dat foc în timp ce încă erau în viață. Yet most of these Christian martyrs, și totuși, cei mai mulți dintre acești martiri creștini, went to the cross, au mers la cruce, singing hymns, cântând cântări, joyfully, plin de bucurie. So here we have the disciples of Jesus Christ dying on a cross. Avem aici o ucenicie lui Iisus Hristos. 
Hristos care mor pe cruce, seeing him as they walk to the crucifixion, și vedând cântări mergând spre răstignire, and yet the captain of their salvation, Jesus, is there crying in a garden. Și totuși, iată pe conducătorul lor Iisus Hristos plângând în grădină. Do you honestly think that our Lord and Savior, the captain of our salvation, was afraid of a Roman whip? Chiar credeți că lui Iisus Hristos, conducătorul nostru, i-a fost teamă de biciul roman? That's not what he dreaded. Nu de asta el a transpirat. He knew that when he went to that tree, el știa că atunci când se va apropia de acel nem, he would become sin. O să devină păcat. And the father would forsake him. Și tatăl urma să îl părăsească. What was in the cup? Ce era în bahar? Father, let this cup pass from me. Tată, lasă baharul să treacă de la mine. You don't need to know Hebrew. Nu e nevoie să știi ebraică. Just get a concordance. Ia o concordanță. Look up the word cup. Uitați-vă la acest cuvânt. Let me summarize the prophets for you. Să vă spun pe scurt ce vi se spune în proroci. God. Dumnezeu. Says this. Spune. Because of the wickedness and rebellion of the nations. Din cauza nelegiuirii și răzgrădirii neamurilor. I will hand them the cup of my wrath. Eu le voi da paharul mâniei mele. I will make them drink it until they are drunk. O să îi fac să bea până se îmbată. And they will stumble and they will die. O să se împiedice și o să moară. On the cross. Pe cruce. Christ took the cup of God's just and holy wrath. Christos a luat paharul plin de mânia lui Dumnezeu. And he drank down every drop in the place of his people. Și a băut până la ultima purcătură în locul poporului său. And when he cried out, it is finished, he turned the cup over. Și atunci când a strigat, s-a sfârșit, a răsturnat paharul. And not one drop came out. Și n-a mai căzut nicio purcătură. Let's go to Mount Moriah. Hai de să mergem pe muntele Moria. Abraham is there with Isaac. Avram este acolo cu Isaac. His only begotten son is laying on a pile of limbs. Singurul lui fiu este pe un altar. The old man grabs a knife. Își ia bătrânul un cuțit. Lays his hand on the brow of his son. Pune mâna pe fruntea copilului său. His only begotten son. Singurul lui fiu. And as he's about to bring the knife down, și momentul în care apropie cuțitul, he stops. Se oprește. And you say, what a wonderful ending to the story. Și spui, vai ce frumos se termină povestea asta. That's not the ending. Nu acolo se termină. That's the intermission. Acolo este perioada intermediară. Thousands of years later, mii de ani mai târziu, God takes the knife out of Abraham's hand. Dumnezeu ia cuțitul din mâna lui Avram. God lays His hand on His only begotten Son. Își pune mâna pe singurul lui fiu. And God slaughters him. Și îl ucide under the full force of His wrath against sin. Sub mâna mânie a lui împotriva păcatului. Have you never read? N-ați citit niciodată Scripturile? Isaia 53, 10 It pleased the Lord to crush him A fost plăcerea Domnului să zdrobească To crush the Messiah Să zdrobească pe Mesia Because someone had to die that way Din cauza că cineva trebuia să moară în felul acela Under the full force of God's holy wrath and justice Sub mânia puternică sfântă a lui Dumnezeu. And when Christ died, he paid it all. Și când Hristos a murit, a plătit totul. Once after a lecture, a student stood up. Odată după o sesiune, un student s-a ridicat. It was a secular university and they were they were coming after me anyways. O universitate seculară și oricum încercau să mă prindă cu ceva. And he said this. Și mi-a zis. He said I got a problem with that. Și a spus, am o problemă cu chestia asta. He said, how can one man cum poate un singur om suffer for a few short hours să sufere câteva ore and save a multitude of men și să salveze o mulțime mare de oameni from an eternity of suffering dintr-o veșnicie de suferință. I said, oh son, I'm so glad you asked that question. Și am spus, fiule, mă bucur atât de mult că mi-ai pus așa o întrebare. That one man acel singur om Jesus Christ, Iisus Hristos, could suffer for a few short hours, a putut să sufere timp de câteva ore, and save a multitude of men from an eternity 